Владимир Соловьев – человек-кулак, человек бесконтактный бой, человек-пропаганда. Он, в принципе, уже является синонимом этого слова. В интернете о Владимире Соловьеве сформировано уже довольно конкретное общественное мнение, но давайте вспомним, в каких именно ситуациях Соловьев заставил людей к нему так относиться. В 2001 году Владимир Соловьев был совершенно другого телосложения и вдобавок к этому полярного мировоззрения. 19 лет назад он в открытую жестко высказался про власти, конкретно Путина, а также про Газпром и сказал, что журналист это всегда независимый человек. По странному стечению обстоятельств это не помешало спустя годы стать ему главным пропагандистом страны и получить награды лично от Путина, который до этого подвергался его жесткой критике. Еще одна история с переобуванием, но гораздо более абсурдная. На одном из выступлений в 2013 году году, то есть относительно недавно, Соловьеву был задан вопрос, возможен ли возврат Крыма, после чего от Владимира Рудольфовича последовал незамедлительный ответ. Не дай бог, а зачем вам Крым? Соловьев пояснил, что почему бы тогда не вернуть Финляндию, что Крым был отдан легитимный, что на возврат этой территории придется положить неизвестное количество украинских и российских жизней. Вроде все по делу, скажете вы. Годом позже политическая элита решила вернуть Крым, но Соловьеву об этом заранее не сказали, поэтому он изящно развернулся на 180 градусов и с той же уверенностью произнес этот день мы приближали как могли крым и Севастополь снова в составе России. Сейчас, правда, непонятно, а что делать в Финляндии, и ведь Крым был отдан легитимно. Мы не рассуждаем о том, законно или нет вернули Крым, а только о высказываниях Соловьева, которые могут поменяться от решений власти за самые короткие сроки. Честно, это никогда нельзя было бы назвать позором, зашкваром или любым другим похожим словом, если бы речь не шла о Соловьеве. Ведущий имеет две виллы в Италии на берегу озера Кома. Как вы понимаете, это совсем не дешево, и за них пришлось заплатить несколько миллионов евро. Как говорил сам Соловьев, купить недвижимость там это тупо дешевле, чем вывозить всю семью каждый год на отдых. Помимо прочего, Владимир Рудольфович имеет и вид на жительство в Италии, что для российского патриота, который в большинстве внутренних бед винит Запад, ну, очень странно. А вот это, наверное, одна из главных причин, по которой ненавидят Соловьева. Украина. Но не сама страна, а то, что он почти каждый день про нее говорит. Неважно, что происходит вокруг, нужно перекидывать все внимание на Украину, вспоминать Майдан. Уже давно он этим занимался на канале Россия в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» и на радио. Но с этого года он решил напоминать всем об Украине еще и на Ютубе. Непонятно, почему столько внимания он уделяет именно ей, но, наверное, у него на это есть какие-то свои причины. Минуточку, нацисты со всей Европы едут воевать на Украину, а вы этого не видите. Несколько месяцев назад у Соловьева произошел конфликт с блогером и комментатором Василием Уткиным. И это был верх ужаса. Уткин сказал, что в период пандемии правительство его предало, не оказав никакой помощи, при этом много лет забирая его налоги. И тут Соловьева прорвало. Он сразу начал с оскорблений по поводу здоровья. Конечно, про Украину, как без нее. А верхом стали его эфиры, где он в полном одиночестве, прижавшись к микрофону вот так, полушепотом фантазировал о том, как встретит Уткина. Показывал в камеру не сжатый кулак, видимо, чтобы он казался больше, и говорил, что что нанесет непоправимые травмы Уткину, при этом предлагал оплатить лечение. Даже непонятно, обижаться на него или хвалить. Вроде бы он прямым текстом угрожает человеку, но тут же дает ему руку помощи. Но на самом деле Соловьев показал бесплатный мастер-класс о том, как не нужно вести себя в конфликтах. Учитесь. Соловьеву, видимо, важно казаться грозным, поэтому он и про боевые искусства не забывает, которые очень сильно рассмешили интернет. Во время своего очередного эфира на ютубе Соловьев начал показывать довольно своеобразные приемы и удары. Пить резко, но чтобы плечо оставалось на месте. В стой при этом становиться не надо. После того, как видео стало расходиться на мемы и приколы, Соловьев попытался свести все в шутку, сняв юмористическое видео на эту тему, но переплюнуть первую часть ему, конечно, не удалось. Никому не удалось. Да и легко можно найти видео, как он занимается бесконтактными боями, то есть это направление в спорт ему не чуждо, как бы он не пытался над этим шутить. Соловьев много лет отработал с Анной Шафран, его соведущий в программе «Полный контакт». И этим летом он решил ее убрать из программы, если вы думаете, что для этого потребовался какой-то невероятный повод... То нет. На одном из эфиров обсуждалась цифровизация. В разговоре участвовал Соловьев, Шафран и политик Александр Хинштейн. Шафран решила вступить в дискуссию с Хинштейном и высказывала ему легкие недовольства по поводу принятых законов. Хоть, по мнению Соловьева, 2001 года журналисты должен оставаться независимым, позволить перечить высокопоставленному депутату в своей программе он не дал. Он резко начал перебивать Шафран и мешать дискуссии, после чего она сказала, что Соловьев занимается демагогией. И Владимир посчитал, что этого вполне достаточно, чтобы распрощаться с коллегой после долгих лет работы. Через какое-то время их пути снова пересеклись, но эфир остался, и каждый может посмотреть публичное увольнение за наличие собственного мнения. И это на самом деле не очень удивительно, ведь он регулярно орет на своих работников, когда те чуть тормозят с картинкой или звуком, а также вспоминает о расстрелах за такие ошибки в прошлом. Потом, правда, все это вырезается, но интернет все помнит. Верните, верните мне, пожалуйста, этот твит. Если этого нет, то значит вы не слушали, что я вам говорил до эфира.
Мы просто обязаны подытожить этим. Где, как не в эфире у Соловьева, это должно было произойти. Да, ему показали член в прямом эфире. В момент, когда он этого не ожидал. Нельзя сказать, что для Соловьева эта ситуация сверхпозорная, но мужские гениталии в его программе это, наверное, навсегда был лишь вопрос времени. Ведь зачастую в его передачах происходят вещи гораздо хуже. Радует хотя бы то, что Соловьев не был замечен за воровством. А вот самый популярный блогер нашего ютуба... Влад Бумага, он же Влад А4, самый популярный ютубер. Но если чуть-чуть копнуть, то видно, насколько беспринципно он крадет все, что можно, вплоть до мелочей. Подробное видео об этом у меня на канале по ссылке в описании. Плюс сейчас очень форсится тема с зарабатыванием денег, причем с самых ранних лет. А флагман этого движения, конечно же, Моргенштерн. Это важная тема, и о ней на моем канале мы тоже поговорим. Ссылка на видео в описании, переходи и смотри, и обязательно подписывайся с колокольчиком. Подпишешься с колокольчиком, будешь богатым. Обязательно подписывайся на канал, пиши комментарий, что ты думаешь о Соловьеве, либо можешь написать свою какую-то позорную историю и предлагаю тебе посмотреть два крайних видео.